Hola jugones y jugonas y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 13 creo ya de Dark Chicken 8 primeras impresiones en el que vamos a probar hoy un poco el juego Little Kitty Big City ya yeah, un juego de un gatete <ríe> lo pusieron ayer o antes de ayer en Game Pass es nuevo vale recién salido del horno y vamos a darle caña por lo visto es un juego bastante distraído ¿eh? es un juego tranquilote vale no es un juego de estos que te exijan mucho y es un buen juego para, si queréis sabéis, cazadores de logros, por ejemplo, pues es un juego bastante útil para eso. Tiene 39 logros, creo, no son muy complicados, supuestamente. Y no sé, vamos a darle un tiento, me hace ilusión ponerme en la piel de un gato. A ver, jugar, partida, no, no, nueva partida. ¿Seguro que quiere empezar? Siempre, claro, si no tengo otra. A ver, a ver cómo funciona la catete, me hace ilusión. A ver qué tal, ¿no? Hmm... No tengo ni idea de qué va, aparte de que soy un gato, no sé qué hacer, nada de eso, pero en teoría es un juego tranquilote, o sea, no creo yo que sea muy complejo. Le vimos un poco de puzzles, puede ser, no sé, ¿eh? no he visto nada, simplemente vi un poco el tráiler, pero no sé muy bien de qué va. O sea, de cómo se avanza en el juego, me refiero. Ese es el gatete. Mira, qué mono. Es que se cae, que se cae, que se cae, que se cae. Ay, Dios. Vale, no me digas que la, el objetivo del juego es volver a, a la casa, ¿no? Seguramente. Cada vez va más lejos, ¿sabes? <ríe> Qué guapo, caigo de pie. Vaya, hombre. Vaya, bueno, me lo ha llegado a, al suelo sin ningún daño, ¿no? Ah, que me toca moverme. ¿no? Oh. Ah, que habla y todo, joder, no me lo esperaba. Oye, ¿dónde estoy? Vuelve a casa. Este es el objetivo, ¿no? Vuelve a casa. Estos son los logros, ¿eh? Logros gatunos. <risa> logros gatunos, eh, cuidado. Que son los logros del juego, ¿vale? Inventario, hay cosas, ¿eh? Esto parece un cangrejo. Ah, son ropas, estos son gorritos, ¿no? Porque pues, lo digo porque la parte de abajo parece como un lacito, ¿no? Una cinta, para ponérselo, son cascos, digamos, pero a modo de, des de disfraz, ¿no? Eh, os quiero el disfraz de cangrejo, ¿eh? Debe ser la hostia. A ver, esto es para guardar partida, obviamente. Tenemos aquí las opciones para no variar, ¿no? Está a tope, ¿no? Obviamente. Vale, accesibilidad. Vale. Esto es para salir y poco más. Bueno, tenemos a la derecha, si os dais cuenta, no hay mapa, ¿no? No, es? no hay mapa, ¿eh? No mola, pero bueno. Tenemos tres coleccionables, ¿veis? Los imperdibles barra engranajes, las plumas y los peces. Eh, peces, esos, que hacen juguetes, pero bueno, ya veremos. Vale. Me muevo. Ajá. Mira, tengo una cicatriz ahí en el lobo. Vale, puedo hacer miau. Que es para atacar. Ah, mira, puedo atacar, mira. Ja. Ja, pues ya está. Lo tiene agachado para no hacer ruido. Ah, amigo. Y esto es para saltar y tengo que decidir dónde saltar. Ah, qué guay, tío. Y no hay ningún botón para correr. Pregunto. Ah, este, ¿eh? Sabía yo, digo, un botón tiene que ver para correr, macho. Vale, bastante guay. A ver, ¿qué hacemos? Tenemos aquí un camino a la derecha. Tenemos un camino hacia adelante. No creo que le guste tocar el agua, ¿verdad? Era obvio. No te explican mucho. ¿Puedo saltar por aquí? Pregunta seria. Ah, así que podemos, ¿eh? Pero es complicado esto. Pero no me deja saltar más alto, ¿no? De lo que ya podemos. Vale. No sé. Y no puedo engancharme, pregunta. No, te dejas caer y ya está. Vale. Aquí sí puedo, ¿no? A ver. ¡Ajá! RT para empujar. Vale, hacemos... ¡Nya! ¡Tapa culo! 
me ha mandado un logro, despejar <risa> Un logro gatuno A uno de 10 para conseguir el logro Tapa culo, tapa culo Que te caigas, que quiero hacer el logro Ay mira, podemos entrar aquí todo No me digas Desgraciado, ¿eh? lo tiro todo al suelo. Qué mala leche que tengo. Ahí quería romper la copa, la verdad. Me caía mal. No puedo salir puertas, obviamente. Soy un gato, no soy tampoco ahora aquí. Vale. Está gracioso, ¿eh? Lo que pasa es que es un poco como que no te dicen lo que tienes que hacer exactamente. ¿eh? Lo máximo que te dicen es que tienes que volver a casa. Pero ¿cómo vuelvo a casa, tío? Eso lo he roto y todo. Salto. Allí arriba hay algo que brilla, ¿lo veis? ¿Cómo coño llego allí? No se puede, ¿no? Hostia, pues no sé cómo se llega ahí arriba. Por cristal, tío. Hay algo que brilla ahí arriba, gente. ¿Y cómo se sube ahí arriba? Es que está como muy alto, ¿eh? No sé si voy a poder. Hmm. Lo mismo consigo habilidades luego y consigo un super salto o algo de eso. Es que no sé si desde aquí voy a poder llegar. A ver. No puedo, tío. Está muy lejos. O sí que puedo desde ahí, lo que pasa que no sé. O si subo desde la puerta, a lo mejor me acerco ahí por encima de la valla de la puerta, a lo mejor sí que puedo saltar, ¿no? ¿Qué opináis? Mm. Es un juego tranquilote, ¿eh? ya lo he dicho. No vamos a tener que pelearnos con nada, ni con nadie, ni nada de eso. No, no es un shooter, ni nada de eso. Salto preciso. ¿Puedo subir encima de la puerta o no? Es la pregunta que tengo, sí. Ahora quiero ver si puedo llegar allí arriba. No llegamos, gente. Ah, por aquí está el agua que no podemos pasar. Eh... Hostia, ¿por dónde voy? Hay un señor allí, mira. La paloma. Ah, tengo que saltar de aquí a allí, ¿no? Vale, 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 me queda claro. Lo que no me queda claro es cómo coño subir a coger el tesoro ese que hay allí. Quiero el logro. Las hojas no te puedes agarrar, ¿vale? Lo he intentado precisamente por si acaso. Y por dentro de la casa tampoco vamos a ir al... ¿Puedo agarrarme a la mierda esa? Me estorba la, la casa. Literal. A mí me voy a recoger cosas. Qué gracia. ¿Será un logro poner las cosas, las dos de estas aquí? Probamos. No parece.
Vale, no sé cómo subir allí Así que vamos a seguir avanzando, gente Lo he intentado, pero... No sé si luego me darán un salto más amplio o algo O alguna manera de saltar más la... Es que no llegamos allí, gente Yo sería llegar desde aquí que se agarre, pero no llega ¿Ves que se queda corto? Ah, pues sí que llega, va a llegar justo, mira Eh, pues tengo algo No sé qué es Es una horquilla de esas Pero no sé para qué ¿Será para comprar en alguna tienda del juego? Puede ser para comprar los gorros a lo mejor Encuentra 200 objetos brillantes ¡200, tío! Joder, encontró uno solo, tío ¡200! A ver, vamos a ir ahora sí que sí por el camino Que tenemos que ir allí enfrente, obviamente Hay una paloma aquí que nos va a hablar o algo. ¡Hola! ¡Vaya, vaya! Dice, vaya, vaya, pero si es el gatito volador. ¿Estás hablando conmigo? Pues da la casualidad de que no veo a otros gatitos cazando a cuervos inocentes en pleno vuelo. ¿Eres, ¿Eras tú? Lo siento muchísimo, ha sido un accidente. Es que... Un accidente, ¿eh? Me parece que tienes que practicar más los vuelos. Pero si no puedo volar. Y tampoco lo harás nunca con esa actitud. Venga, bate las alas y sígueme. Pues yo tengo alas, tío. <risa> Encuentra ese cuervo. Claro, eso es fácil de hacer. Bastante lejos. Eh, vale. Hay mucha agua por todas partes, como diciendo, ¿por qué no puedes pasar, sabes? Que no encuentra las cosas brillantes. Vamos a entrar por ahí abajo también. ¿eh? Ahí arriba podría haber algo, pero ¿cómo llego? ¿Sabes? No sé si eso cuenta para el logro. Conviértete en artista. <ríe> La cara del tío este. Es de fantasma. Bro. abierto un atajo aquí ¿no? vale. eh, vamos a pintar el cuadro que nos han pedido que seamos artistas así que vamos a hacer <ríe> cariciando con la nariz Tengo que transformarme en artista. Ahora, conviértete en artista, manda el logro, ¿no? Vale, pues ya está. No parece un juego extremadamente difícil. Me gustaría subir arriba porque hay un montón de. ¿Puedo subir por aquí? Pregunta. No puedo agarrar. Si ¿Sí he subido, tío, ¿por qué no subes? Vale, podemos subir por ahí por lo que veo. ¿Puedo subir encima de esto? Sí. ¡Jaja! Ja, soy un poro. Me cae mal. Ya tengo el logro de despejar. 
Vale, hay una pelota ahí. Imagino que habrá que meter la pelota en la portería, será otro logro. Pero un desgraciado. Vale. Eh, bueno, el camino es obviamente por aquí abajo. O si sea, había que salir por aquí, que te dice que, que hay que gatear así. Bastante guay, no sé. Soy un gatete. A ver. De ahí venimos. Ok, supongo que habrá que meter la pelota a la portería. Será un logro, ¿verdad? Imagino, eh, no sé. Lo mismo no, eh, pero. No hay que no pegar con la mano porque si no lo había mandado a tomar por culo va a ser más complicado meter la portería. Creo yo, ¿eh? ¡Toma ya! Al fondo de la red, una de cuatro. Un montón de logros, ¿eh? ¿Va a pasar por aquí debajo? No. Correr, ya, ya sé cómo se corre. ¿Qué pretendes que haga con la lata, juego? Pregunta seria. Tengo que meter en la basura o algo. Digo, lo mismo me da un logro por tirar el pato a... Por cierto, si le maullo al tío este que está aquí pasa algo. O sea, me da un logro por maullarle. Que no lo hemos probado. Espérate, a ver. Pues no, no dice nada. Vale, ok. Hasta luego, tío. No sé, por si acaso, ¿no? Digo, no va a ser que tenga un logro, ¿verdad? A ver. Obviamente es por aquí. Algo brillante allí. Está bloqueado, no te digo. No te jodes. <risa> muy, muy listo, eh. La pregunta es desde dónde entramos aquí. Hay un gato ahí, mira. Supongo que habrá que dar la vuelta o algo por aquí atrás. Ahí está el cuervo. Que hay un perro. ¡Jo puta, qué susto! ¡Oye, silencio! Encuentra ese cuervo. Mira, era obligatorio esto. ¡Madre mía! Los perros esos se creen dueños de las calles. ¿Para dónde está el perro? Es para ir a donde está el gato ese. Ahí estás. ¿Cómo has tardado tanto? ¿No te acordabas de cómo batir las alas? ¡Que no tengo alas, cansino! ¿Eh? ¿Entonces cómo volabas? No volaba, estaba cayendo, me caía por la ventana y acabé, me caí por la ventana y acabé aquí abajo. Y si no puedes volar, ¿cómo pretendes volver ahí arriba? Pues esa es la cosa. Sí, sí. Ups. Vaya, estás en apuros, ¿no? Déjame pensar. Vale, el objetivo es volver a casa, obviamente. Y tenemos que hacer un montón de tonterías para poder llegar. ¿no? ¡Ya lo tengo! Se lo ha encendido literalmente la bombilla. ¿Has considerado el intento ese de vuelo que, hacía, que hacéis las criaturas sin alas? Cuando usáis vuestras garras y, jalea, y jadeáis sin parar. ¿Te refieres a escalar? Eso mismo. Me temo que no tengo energía suficiente para escalar. Cuando me caí ya tenía hambre. ¿Y si tu vecino, el cuervo, te diera un riquísimo pez? ¿De verdad? Y esto no llega a algo popular entre cuervos. Y esto nos lleva a algo popular entre el cuerpo. Oferta y demanda. 
¿Eso que tienes ahí es un objeto brillante? ¿Un qué? Sí, es, tienes un objeto brillante. Ya sabes, las cositas esas relucientes que tiran los humanos a la basura por la calle o que a veces dejan en las máquinas expendedoras estas de aquí. ¿No sabes qué son los objetos brillantes? Vale, este es que la tienda, ¿no? Eh, para comprar comida, ¿no? Para poder tener energía. Eh. Son los chismes estos relucientes que están en todas partes. En arbustos, cornisas, a veces debajo de, corono, de conos de tráfico. Y... ¿Tienen valor? ¡Valor! ¡Su valor es incalculable! Debería quedármelos entonces... ¿Entonces no debería cambiar 25 peces por 25 objetos brillantes? O sea, ya debería quedármelo entonces, ¿no? ¿Debería quedármelo entonces? He dicho que su valor es incalculable. Me refería a... No valen nada. <risa> ha pasado de ser... No, si es, es lo mejor a decir... Bueno, me voy a quedar... No, no, es una mierda, ¿eh? No vale nada, de verdad. Si no lo quieres, dámelo. Le falta decir... <risa> Son peligrosos para todo el mundo, salvo para los cuervos. De hecho, no deberían andar por ahí tirados en la ciudad. Alguien podría hacerse daño. Me tienes que dar 25 objetos brillantes, por favor, no te olvides. Me acordaré. O sea, con 25 objetos me va a dar esta habilidad de escalar, ¿no? Por lo visto. A ver, entonces... Quiero intentar, pues dice que debajo de estas cosas puede haber... Pero no lo puedo tirar. No puedo, ¿eh? Le pego. Tampoco le puedo golpear. Ay, no le hago nada, tío. Hmm. El perro no me deja ir para allá, obviamente, así que hay que buscar cosas. ¿Cómo coño puedo hacer para tirar esto? No lo sé, gente. No tiene física, ¿eh? O sea, le da si no pasa nada. ¿Con el escalón a lo mejor? A ver, vamos a probar. Ah, pero no. Ha caído, pero no ha caído. Me explico. ¿no? Vale. Ahora veo algo. ¿En serio no puedo subir más arriba? No. Vale, gente. He visto antes algo brillante de eso. Ahí, mira. ¿Cómo subimos encima del coche? Porque hay algo ahí arriba del coche, ¿lo veis? ¿no? Ah, ahí están las cajas, vale, hay que entrar por aquí, ¿no? Vale, es un poco puzzle esto, mola, pero bueno. Si sí conseguimos más de esto. Me mando un logro, mira, rebuscar en la basura. Wow, qué útil. Vale, en las basuras hay chapas de estas, ¿eh? Vale. Por aquí podemos subir, ¿eh? Ahora subiremos. Mira un momento aquí que he visto ahí el brillante este. Necesito 25, me ha dicho, ¿verdad? A ver, vamos a subir aquí, a ver qué hay. Me da la impresión de que hay dentro. Ah, no, pues no hay nada. Pensaba que iba a haber algo. 
Y arriba tampoco. Vale. ¿Cómo que no llega? Falso, pero si sí llega de sobra, tío. La costa, o la costa. ¿Esto qué es? Será un disfraz, seguramente. Sombrero de mariquita. Me dará suerte. Wow. A ver, a ver, quiero, quiero ponerme el sombrerito. Qué guapo. <risa> Vamos un montón. Super épico, tío. Mira, mira el gorrito. Ah, qué guapo. La verdad es que está guay el juego, eh. Los tomalotes. Es muy eso, muy, muy divertido. Muy. No sabría cómo decirlo, es como muy de esos típicos juegos que te limpian el alma, sabes que estás jugando y tú, es simpaticote, ¿no? Es un juego de eso, sí, simpaticote, sin más. Juego divertido para echar el rato, no creo que sea muy largo, durará a lo mejor dos, tres horas, por ahí, no creo que sea excesivamente largo. Supongo que también depende del tiempo que tarde yo en buscar cosas y explorar, ¿no? Por ahí arriba, por ejemplo, ahí arriba hay una cosa brillante de estas, ¿no? O sea, ¿Qué pasa si hago mimitos a este? ¡Hostia, se ha caído! ¡Me cago con el móvil! ¡Mira cómo viene detrás mía! Se había mosqueado, le he quitado el móvil, tío. Lo siento, señora, no quería callarme su móvil, pero bueno. Hay un gato ahí atrás para hablar con él, ¿eh? Ahora hablamos. Vale, puede haber cosas de estas ocultas en, en zonas que parece que no hay nada, como por ejemplo aquí. Las hierbas, que no se da palabra, hostias. Vale. El perro. El perro habrá que hacer que se vaya de alguna manera. logro, culto del meo soni, sonalidad dame, dame la comida es que estoy intentando conseguir la comida eso es, sorpresa vámonos, corre, corre, corre vale, quiero la comida porque hay pájaros aquí y no sé si los pájaros estos a lo mejor ¿sabes lo que quiero decir? ¿Y ahora qué? ¡Ah! Atrapa un pájaro, manda un ¡Ah, mira! Así es como se consiguen las plumas, gente. Tengo pluma. ¿Y ahora qué? Mira, ahí viene otro. Voy a coger... ¡Hostia, que me cagan! No sé para qué sirven las plumas, pero voy a aprovechar. Imagino que harán falta para algo. ¿eh? Voy a comer, comer, comer. Ahí, ¿no? Te he cogido. ¡Ay! No la he cogido, mierda. Ah, tengo que ir así. Vale, 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 vale. Es verdad. Tenemos que ir, eh, claro. ¿Podemos hacer ruido? Si no, el pájaro se asusta y se va, colega, no te ha caído eso. ¿Qué con tu padre? ¡Hijo puta! Se ha puesto en medio el tío.
Lo pillé. Le tengo otra pluma. No sé para qué las plumas, ¿eh? No tengo ni idea. Me imagino que me las pedirán para algo. Alguien pedirá... Si es el otro pide las cosas brillantes, el otro pedirá plumas. Bueno, de momento voy a pasar de ellas. Voy a coger esto, ya que este está bajando aquí. Si no me estorba el que viene por ahí corriendo. Hay cuatro plumas. Con esto tengo ya para empezar. Cuando me las pidan, pues ya tenemos cuatro, por si acaso. Y ya sabemos cómo conseguirlas, ¿eh? Vale, a ver, necesito 25 cosas brillantes de estas, hay ¿eh? un nido ahí arriba. Supongo que en el nido habrá plumas, ¿no? Aquí hay... No. Esto no se puede coger, ¿no? Hay que meter una pelota aquí. ¿Dónde está la pelota? Es la pregunta del millón. O vale una lata. Pregunta seria. Tienes una pelota. Pues no sé dónde coño voy a conseguir una pelota, pero bueno, okay. A ver, ¿puedo subir al nido que hay allí arriba? Que hemos visto antes. Hay un nido justo aquí arriba de la cornisa, pero bueno, ¿cómo sube el rey? De alguna manera tiene que haber de subir a la cornisa. Menos más que te marcan con pañuelos al saber por dónde tienes que ir, ¿no? Ah, tenía que romperlo. Uno de diez, ¿eh? Hay nueve nidos más por ahí. Allí arriba hay otra cosa que brilla, ¿verdad? ¿Cómo llegamos allí arriba? Por aquí no es porque está tapiado ahí. Precisamente para que la gente diga, no vaya a ir por ahí la persona. Por aquí podemos subir, pero no hasta arriba del todo. Creo. Cuando me dejen escalar por encima del... A lo mejor por las tuberías o algo, puedo a lo mejor conseguir eso. Vamos a hablar con esto, a ver qué se cuenta. ¡Eh! Un gato casero que sabe cazar pájaros. Lo conseguí. No me esperaba tal rapidez. Gracias, supongo. Te agradezco que lo soltaras. En este barrio cazamos y soltamos. Tampoco es que pudiera hacer mucho con él. ¡Ja! Bueno, te equivocas. Por cierto, quédate las plumas. Dicen que a algunos animales les gusta coleccionarlas. Seguro que a los pájaros no les importa. Pregunta, ¿no les importa? Dice, pues ahora que lo dice, no lo habíamos pensado. Probablemente tengas demasiada tensión encima después de tantos saltos. Prueba esta técnica de relajación. Estirar. Oh, menudo estiramiento. Mantén pulsado ahí para usarla. Ah, gracias. Nos vemos, Peque. Un placer volver a verte, Peque. A ver. Estirar. Lo logro, lo siento. No es que puedan... Con... Los, sen los sentimientos no se pueden controlar. A ver. Me siento. Mira, <ríe> no, hola. ¿Y el otro? Una cabezadita. <risa> Se puede dormir. <risa> Me ha montado este juego, tío. Es muy gracioso. Vale, a ver. Por aquí podemos entrar. Aquí está la pelota. Hostia, pero hay un de esto de agua ahí. Hmm. Precaución. Genial. Puedes hacer una patadita a la pelota. ¡Mira! <risa> Gracias, tío. He conseguido un logro sin querer. Por ti, por, por mí. No pensaba, ¿eh? Que si le dieran una patada me darían un logro. ¿Qué te pasa, tío? Eso tiene... 
Creo que tiene alergia a los gatos. Pero... <risa> tiene alergia a los gatos. <risa> Estornuda. Qué grande. Ahí camino, ahora iremos. Voy a meter el gol primero. Voy a meter 5. ¿no? Vamos a pasar el mapa ahora. Ah, que va y va. Digo gato mando, gato dona. <risa> Vámonos. Se va por la banda. Se la pasa de una pata a otra. Se prepara. Tira y gol. gol, 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 gol. Quedan dos. Vale, eh, una pregunta. ¿Puedo saltar encima de un gato así? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Uy! Vale, parece que hay un logro haciendo eso. Se ha puesto a cámara lenta y todo. A ver, a ver, ¿puedo hacerlo encima de un gato de estos? O sea, de un pájaro de estos. <risa> está sonando el móvil porque me están saltando los logros, ¿vale? Todos los que hemos conseguido. ¿Cómo coño lo cogí antes, tío? ¡Uy, perdón! Sí, sin querer. Lo siento. Mira. Celebridad local. Manda otro logro porque me ha hecho la foto. <ríe> no paran de saltarme logros por hacer cosas random, tío. Creo que saltar encima de un pájaro es algo también importante. Es un logro seguro. No he podido pillarlo antes. Se ha puesto cámara lenta y tal. No. Creo que tiene que estar... Distraído comiendo o algo. Ahora por, por, cogeremos un donut de esos y probaremos. Ahí podemos subir. ¿Por qué? No lo sé. Pero hay un pañuelo ahí. Eso es, indica que puedo subir por ahí. A ver, ¿por aquí qué hay? Vamos a mirar primero la planta baja y luego miramos la de arriba. Aquí hay un gato. Uno de cinco, gente. Hay que meterse en cajas. Así, un poquito más, ajá, ya está. Toca irse. Ups, va todo bien. Y va todo bien hasta que hace, hasta hace nada. Como entrar ha sido pan comido, pensaba que salir iba a ser igual de fácil. ¿Necesitas ayuda? Voy a probar una cosita. No puede salir, está atascado. Se ha dado por vencido. Sí, necesito ayuda, por favor. Si yo empujo desde aquí, ¿podrías tirar de mí? Vale. Mira, logro. Rescata a esta persona de la tubería, ¿no? Interrogante. ¡Ay! ¡Apache! ¡Hola! ¡Gracias! ¿No hay de qué? ¿Qué haces ahí? Estaba buscando plumas para mi, cole para mi nuevo invento. Cuando me encontré algo brillante en la tubería. Asumí que era la edición coleccionista del famoso medallón conmemorativo Geku Inven Invertido. Así que allá que fui. ¿La qué de qué? <ríe> Me ha quedado igual. La edición coleccionista del famoso medallón conmemorativo Geku Invertido. ¿Para qué quería ser el medallón Geku importado ese? Los medallones son los que tenían un error de estampado invertido que hacía que Geku parecía un monstruo marino muy raro expuesto a radiación nuclear en lugar de un gecko grande expuesto a radiación nuclear joder, vaya la... explicación más rara, paren una fortuna resulta que ser un objeto brillante normal, y encima me quedé atascado ¿lo quieres? claro toma me ha dado hola esto, gracias ¿has dicho que eras inventora? sí, bueno, más o menos más bien soy ingeniera mágica. Mitad bruja, mitad inventora y mitad científica. Madre mía, qué cosas. ¿Tera? ¿Tres mitades? Una de ellas vive en la dimensión mágica. Puede. <ríe> bueno, puedo hacer ecuaciones cuadr cuadráticas en, su en mi cabeza. En verdad, eso último ha sido bastante grosero. Está claro que soy un tanuki, no un mapache. Ah, un tanuki es un mapache. 
que es un mapache. Es una especie de sozorro pequeño con una cola larga con rayas. Al parecer, algunas personas piensan que son iguales que los tanuki, pero no veo en qué. ¿En qué estás trabajando ahora? Ah, es todo muy emocionante. De hecho, por eso necesito... Un momento. ¿Te huele a pluma? Creo que estás sufriendo una migraña. <risa> ¿Pero a qué huele a una pluma? Llevas plumas encima, lo sé, aunque a saber de dónde las lle a dónde las llevas. ¿Estas? ¡Lo sabía! ¡Hala, qué guay! ¡Trae, trae! ¡Uy! ¿Dónde andarán mis modales? ¿Me das, por favor? Mm... Claro, ¿por qué no? Consigue tres plumas para el tanuki. Me manda el logro por hacer eso. ¡Mil gracias! Bien, ¿quieres ver un invento que altera el espacio-tiempo? ¡Completa la magia de la ingeniería mágica! Contempla, ¿verdad? No completa. Contempla la magia de la ingeniería mágica. A ver. ¡Oh! ¡Wow! Está chulo el portal, ¿eh? Adivina a dónde lleva. ¿Al alcantarillado? Ya no. El resplandor es el llamativo. Que gira en espiral no es vapor de cloaca. Es magia. Lo que significa que es parte del anistema. TM. Del sistema, dices. No, no, no. Es un sistema, pero para animales como tú. ¿A dónde lleva? Bueno, es una demostración conceptual. Así que solo lleva a ese punto de allí. Es un teletransporte, ¿eh? pero sirve para superar la valla por la que espero que tu fascinación no cese. Vale, entra. Me he quedado sin pluma, ¿no? Claro. Te daba cuatro y le he dado, le he dado tres. Pasa por el portal. Venga, va, a ver. Y dime si ha funcionado. <ríe> ¡Qué cabrón! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Tachán! Mm, he dicho ¡Tachán! ¿Es esa la señal? Un momento, ¿dónde estás? Uh, no sé, huele bien, pero estoy completamente a oscuras. ¿Te suena? ¿A oscuras? Ah, no, déjame consultar el cuestionario de opiniones. Vale, vamos allá. Pregunta una, ¿poseer sujeto de pruebas globos oculares propios? ¿Por qué no iba a tener globos oculares? <ríe> Me lo tomaré como un sí. Pregunta dos, ¿poseer sujeto de pruebas todas las extremidades necesarias? ¿Otra vez con lo de sujeto de pruebas? ¿Hay extremidades innecesarias? Buena pregunta. Hmm, parece que el sujeto de pruebas no está muy operativo. ¿Y si intentas moverte? Así podremos descubrir lo que de las extremidades. Me da a mí que estoy dentro de la basura, ¿eh? pero bueno. Obviamente. Sabía de venir. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡Ah! Has caído en la basura. ¿Por qué no lo has dicho antes? ¿Basura? Yo decía yo que me sonaba del el olor. ¡Qué guay! Esto significa que el anistema funciona. Solo tendría que afinar un poco el sistema de llegadas. Avísame cuando lo hagas para meterme y volver. ¿Volver? Sí, volver. El viaje de regreso, vamos. ¿El qué de regreso? La parte en la que vuelvo al primer portal, Tanuki. Claro, claro. Eso sería muy útil. Y más ahora que estás al otro lado de una valla inescalable in y eso. Mira, voy a ponerme a trabajar en tu viaje de regreso. Tú explora lo que quieras. ¿Cuánto crees que tardarás? Pues prefiero no comprometerme. No quiero problemas luego. Te hablaré cuando la, las mejoras estén listas para un, sujet, eh, un ayudante de laboratorio. ¡Chao! Hmm. Gracias por contribuir a la ciencia, te avisaré cuando ah, le dice lo mismo. Pero estoy aquí encerrado ahora, ¿no? No puedo salir. Maldito Tanuki. Me la ha liado, eh. Me la ha liado, me ha engañado. No podemos subir o sea. Vale. Hemos venido al otro lado de la valla, pero claro. ¿Qué hago yo en este lado de la valla ahora, gente? Es la pregunta del millón, ¿sabes? No puedo pasar por ahí porque está el perro y quiere comida. Hay que traerle comida para que me deje pasar. Vale, ¿eh? hay que buscar comida para el perro, gente. Mira, aquí hay otro de estos. Vale. 
2 de 10, tú. Vale, no podemos subir ahí. Es saltar ahí enfrente, ¿no? Otro gorro, gente. Otro gorro, a ver de qué es. Tenemos el de mariquita, a ver de ahora cuál me da. El de obra, ¿no? <risa> Hablar, señor. El pequeño gente peludo, ¿puedo registrarte la memoria? Voy a poner. Ahora soy un albañil, tío. Uy, hay un jarrón ahí con un montón de piezas, ¿lo veis? Eh? No me dice nada, serio. No puedo saltar allí enfrente, ¿verdad? Está muy lejos, ¿eh? Me lo imagino. A ver. Antes de entrar en la obra, cosa que ya he hecho, eh, voy a mirar un momento que más hay por aquí, aparte de... Del perro que necesita comida, no parece que haya nada más. Y hay un gorro, ¿eh? ¿Dónde está el perro? Y aquí dentro ni no nada. Ok. Hmm. Busquemos comida para el perro. Y aparte, a ver qué coño hay aquí dentro. Este no quiere nada saber nada de nosotros. Si lo pongo en el camino del tío este, ¿qué pasará? Pregunta. Ahí hay que subir. Ahora subimos. Pero esquiva, ¿no? Va. No puedo hacer nada aquí, por esto. No me tengo que maullarle desde ahí o algo, ¿eh? no sé. comida para el perro me ha despauneado eso es un bug ¿eh? debe recoger se había bugueado tío Con la, con la comida a la boca también me le dice que no ok, pues nada gente, vamos a ver no es la comida del perro a ver qué por aquí de momento hay una chapa lo que con la cámara ahora Cuando me den la habilidad de escalar, creo que estas van a ser las paredes que voy a poder escalar. Algo me dice, ¿eh? no estoy seguro, pero me da que sí. Pero necesito 25 chapas, todo lo demás tenemos, ¿eh? Pero cosa ahí tensa. 
A ver, es un juego muy distraído, ¿eh? la verdad está muy chulo, muy entretenido, simpaticote, no, no se le puede pedir más a este juego tampoco. Bastante graciosete, ¿eh? es muy simpático. Si piso el cemento se verán las huellas, ¿no? ¿Será un logro? Sí, artista industrial. Me lo imaginaba, ¿eh? No te caigas, hombre. A ver, quiero la jarra esa que vimos antes. Que está como por aquí. Este habla. ¡Ay, no, no! ¿Estás bien? ¡Tú ves que esté bien! Perdona, perdona, es que estoy muy cabreado. No pasa nada, ¿por qué estás cabreado? He cometido un gran error, un enorme error, LOL. ¿Quieres hablar de ello? Puede ser, pero el problema es tan grande que con tu tamaño no creo que puedas ayudarme. Para que lo entiendas, el problema es aún mayor que cuando en 2021 se prohibieron los, eh, las etiquetas sin decir nada. ¿La qué? ¿De cuándo y cómo? Hmm, ¿Por qué? ¿Cómo se supone? Dice, porque como se supone que voy a gestionar una red social bien en caramelo o melo sin móvil. ¿Qué es un móvil? Es por esto que hay... ¿Eh? Es por esto que haya mirado. Anda, mi humano tiene uno de esos, pero sin esos pegotes. Pues igual que el mío, lo que pasa es que se me cayó en el cemento húmedo, LOL. ¿Qué significa LOL? Es una carita riéndose. Pero si no te he visto reírte, estabas triste. Ah, es que, si, es que si digo LOL, cuando estoy triste, no sabes que lo estoy. O al menos esa es la idea, LOL. <risa> Entiendo, LOL. <risa> ¿A que sí? Entonces estás enfadada porque se te ha caído el móvil ese. Sí, y lo necesito para trabajar. Caramelo me va a despedir sí o sí, como no lo arregle LOL. ¿Quién es Caramelo? Es algo, es algo así como mi jefa. Bueno, lo sería si me pagara. Es una estrella, una fenómena, una pesadilla, como creo que la revista Furbes la ha nominado mil millonaria más peluda de internet. Una pesadilla peluda. Un momento, ¿Caramelo es una gata? No, Caramelo es la gata, LOL. Es esa de ahí arriba. Ah, vale, ok. Ah, la conozco, la veo en el móvil de ese de mi humano. Tiene una casa súper chula, las mejores outfits y el pelaje más suave. Yo soy la que elige sus outfits y la que le peina. Es más, justo cuando se me cayó el móvil estaba buscando inspiración. Sin móvil no hay internet y sin internet Caramelo no tiene contenido nuevo para sus seguidores, LOL. Pero eso son malísimas noticias, tenemos que hacer algo, a ver. Ya lo sé. Voy a conseguir tu nuevo móvil. ¿Podrías? Creo que sí, los humanos tienen un móvil cada uno. Podemos tomar uno prestado. Adoran a Caramelo, seguro que nos ayudan en todos. Espera aquí, te voy a traer un móvil. LOL. Relol, gracias. Vale, bueno, del móvil ya hemos cogido antes uno. Lo que pasa es que no sabíamos que había que traerlo aquí. Pero... ¿Esto qué? ¿Esto sí lo tiro para pasar? No parece. Pero esto sí. Ajá. Eran 25, ¿no? Lo que me hace falta. Ya casi está, gente. Ah, por aquí podemos pasar, mira. Hemos vuelto a la zona de antes, ¿no? Sí, hemos vuelto a la zona de antes. O me faltaba por terminar de explorar esta zona. A ver, necesito un humano que lleve un móvil como este. Te lo quedo, ¿vale? Perdona. El, el tío este de la obra, mirad, ese gato lleva un móvil en la boca. <ríe> no, no, para nada. 
Toma, tío. Te he conseguido un móvil del primero que viste. Además, del mismo color que el tuyo, el rosa. ¿Sabes? Igual. Cuando el logro sustituye el teléfono del escarabajo. Sí, mil gracias. ¿Quieres ser viejo? No puedo. No puedes enviar correo electrónico ni nada, pero sigue sirviendo para hacer fotos. ¿Qué es enviar correos electrónicos? ¿No envías correos electrónicos? Creo que no. Entonces, ¿nunca te han puesto una copia? ¿Ni has leído la frase de siguiendo con mi último mensaje? No. Nope. Aunque ronroneo con todos mis mensajes, ahora que lo pienso. Qué vida tan tranquila debes tener, gatito. Estoy viendo allí enfrente una cosa que brilla, ¿la veis, no? Arriba. En fin, aquí tienes tu teléfono. Vale, me ha dado un teléfono con un pegote de cemento, ¿sabes? Un teléfono sumergido en cemento. Puede que ya no sea inteligente. Pero la cámara todavía funciona. Pulso abajo para abrir el modo foto y empiezo a hacer fotos. Supongo que eso será un logro. Hacer fotos es muy fácil. Simplemente abre la cámara, posa y pulsa... Ah, vale. Es más, deberías hacerte un selfie de celebración ahora mismo. Abre la cámara y, des... y, y empieza a disparar. ¡Lol! Fotos Google. A ver. Ah, el típico modo cámara, ¿no? Para hacer una foto. Me lo manda el logro Papagazzi. <ríe> vale, pues hemos acabado con este tío aquí. Vamos a ver si puedo conseguir las 25 mierdas brillantes para el otro, a ver qué me da. A ver, la habilidad de escalar, esa que me tenía que dar. Y yo creo que con eso ya podemos... ¿Por qué no pasa? Ah, que se había quedado pillado ahí. Tiene algún que otro bug, ¿eh? eso sí es verdad. No es exagerado, pero es cierto que tiene los pan... Perdona. Yo no quería, te has caído tú solo, perdona, ¿eh? No llego. Está mm. cabreado porque la caída se ha caído conmigo. A ver. Desde que me dijo el tío este que debajo de estas cosas podía haber. Míralo, tengo que moverlo, simple y llanamente. Vale. Pensaba que podía romper la basura, ¿no? Me saldría a chapas. Vale, necesitamos unas cuantas más, no muchas, pero ahí arriba hay una, tío. Espérate. Vale, esta no tiene chapa, o si no ya habría salido. ¿Cómo que no te subes, perdona? Ah, ya decía yo. Chapa. Quedan tres, gente, tres. No voy a poder saltar tan alto, ¿no? Vale, que aquí abajo hay un techito, mira. Me vale, decía, no, como no salta ahí arriba no iba a llegar ahí enfrente, pero sí, puede estar el techito este. Espérate, 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 espérate. Acércate más porque si no, no voy a llegar bien. Perfecto. Dos chapas, gente. ¿Dónde saco yo dos chapas, tío? Me gustaría terminar de mirar la zona donde estaba el tanuki que se podía subir por arriba, o sea, aquí, que no subimos. Había por aquí una zona que podía escalar, aquí, mírala, esta es. Algo habrá, ¿no? Una chapa, mira que bien. Y arriba hay otra. Aquí es donde estaba el tanuki que nos llevó a la otra zona, ¿no? Vale, ok. Bueno, tengo las 25 chapas. Vamos a ir a hablar con este para que me dé la habilidad de escalar, ¿no? Al menos vamos a verla.
Tenemos todavía que mirar todo este camino de por allí Que no hemos visto nada, todo este camino entero Hasta el fondo no hemos visto absolutamente nada Mira, aquí hay un gorro y todo El J. Chapas ahí atrás también Es que el mapa Me vendría bien un mapa en este juego, la verdad Sombrero de manzana Es mejor encontrarte con un gatito mono Que con un gusano de, en la manzana La verdad que sí A ver El primer gorro de todos, ¿ven? <risa> Mola. A ver, ¿dónde está el cuervo este? No hay chapa ahí abajo, ¿no? A ver, tú. ¿Todos estos son objetos brillantes? Sí, eso es. Me ha dado el... Bueno, le hemos entregado esto. ¿Cómo brillan? Son preciosas y hasta reflejan. ¿Quién es el... Cuervito más bonito? ¿La reciclarás de forma responsable? ¡Claro! Listo, hemos completado nuestro primer acto heroico juntos. ¿Puedo intentar reciclarlos? ¡Ni de broma! Son parte de un antiguo ritual para cuervos. Bueno, y mi recompensa. ¿Tú qué? Ah, sí, tu recompensa. ¿Dónde le dice vi el pez aquel? Dame un segundo. Espera, cuervo. Me has estafado. ¿Dónde se ha metido? Aquí. Ah, oh, un pez o pez. ¿eh? ¡Hala, un pez! Esto debería darte algo de energía para escalar. No lo suficiente para llegar a casa, pero es un comienzo. ¿Por qué tendría que empezar a escalar? Toma. Necesitarás más peces para llegar hasta lo más alto. Tienes razón. Ahora mismo no, pero los he visto por la ciudad. Mantén los ojos bien abiertos y lo encontrarás. Gracias. No hay de qué. Disfruta del pez. Ah, y guarda todos los objetos brillantes que encuentres. Se me acaba de ocurrir una idea. Comer, ¿no? Pescadito, este delicioso pescado te ha dado energía para escalar por la hierba. ¡Pruébalo! Ahora podemos escalar por aquí, ¿no? Amigo, o sea... Vale, ahora tenemos... Vale, vale, vale. ¿Qué os he dicho yo? Digo, yo creo que por las que las hierbas esta no puedo escalar, seguro. Claro, lo que pasa es que tanto... Para subir ahí arriba me hace falta otro pescado mínimo, ¿no? Creo yo. ¡Un pato! ¡Ah, hola! ¡Allí arriba! Me pregunto si podrías proporcionarme esto. Ayuda urgente. Creo que depende del problema. ¿Cómo? Ah, sí, entiendo. Vale, vale. No quiero alarmar, alarmar a nadie, pero es un tema bastante urgente. Aunque a lo mejor solo estoy exagerando, pero no hay otra manera de hacerlo. De verlo, perdón. ¿Esto sobre qué? Oh, no lo he dicho. Creo que he perdido a mis patitos. ¿Perdido? ¿Es una broma de aves? No te entiendo. Da igual. Que unos patitos hayan desaparecido parece asunto serio. Lo es, ¿verdad? ¿Qué, pa ¿Qué ha pasado? Pues verás, estábamos disfrutando de un tour educativo por el barrio mientras yo les ens enseñaba a los peques un poco de historia de la zona, etc. Por ejemplo, ¿sabes lo que... ¿Sabes la estatua del robot que hay en el parque que tenemos detrás? Ni siquiera sabía que allí había una estatua de un robot. Oh, deberías ir a verla. Verás, el robot es bastante fascinante. Tampoco es una estatua en el sentido tradicional de la palabra. Cuenta la leyenda que un pato subió, de hecho, no muy diferente a mí. Venía a este parque todos los días con su amigo robot. Muy leales los robots. Muy leales, coma, los robots. Tres puntos, los robots, ¿no? Como diciendo, muy leales los robots. Maravilloso. No sé. Por acá entonces esto era un lago. Una gran, un mole húmeda donde el, la pareja nadaba. Salpicaba y... Se divertía un robot en el agua, ¿sí? Ya sabes, esas cosas. Pero robots y el agua, ¿eh? Pues claro. ¿Eh? Tantas salpicaduras y cotas no le sentaban bien. Manchas de óxido, circuitos mojados, rodillas que explotaban. Del robot, no del pato, claro. Para empezar, un pato no tiene rodillas. 
Los días de natación se acabaron para el robot. Una historia muy triste. Así que le pidió al pato que le encambiara la programación. Un trabajazo, en mi opinión. Yo nunca he dominado los alrededores. Los ordenadores. El pato ayudó a programar el robot para que esperara en el parque mientras él nadaba. Una gran idea. Que salió a la perfección. Pero... Un bonito día, probablemente muy parecido a este, para ser sinceros. Un monstruo radioactivo atacó al pato. ¿Qué? ¿Un monstruo? Geku. Normalmente Geku es como el Godzilla, ¿no? Este juego. Es un nuestro protector, ya sabes. Con eso de que dispara fuego, sala, salva a huérfanos, va a actos benéficos. Tipo encantador si no fuera por los ataques de ira. ¿Ataques de ira? Oh, sí, los humanos los plasman en documentos en papel. Muy interesante, la verdad. ¿Documentos en papel? ¿Te refieres a los, a los cómics? Así que Geku secuestró al pato y... ¡Up! ¡Seis! Lo lanzó por un portal estelar. ¡Fiu! ¡Cuac! Y nunca se le volvió. Y lo que confi... confundimos con una estatua en el parque es en realidad el leal robot que espera pacientemente a que su amigo vuelva a su lado. A su nado. No lado, pero bueno. No veo qué relación tiene esto con los patitos de zapatos. Eso es lo que yo estaba pensando. Voy a decir esto. Oh no, solo es una buena historia. Me cago en tu padre, me quieres contar lo de los patos. Se lo conté a los patitos antes de separarnos para buscar más historias del barrio para nuestra exposición. Exposición, parece divertido. Eh, oh sí, eso pensé yo. En fin, que correteamos en direcciones opuestas, todos inmersos en la emoción del momento. Pero, ah, y supongo que este es el kit de la situación, de la cuestión. Se me olvidó fijar un punto de encuentro y ahora. Ajá. No sabía que era mejor hacer hacer, la verdad es que no soy un pato práctico, pero no quería que saliéramos corriendo perdiendo de vista al resto, es horrible cuánto pasa, cuándo pasa así que volví al punto inicial y me puse a esperar ¿no hubo suerte? pues no, pero tú pareces un gato práctico con muchos recursos, podríamos trabajar juntos, yo me quedaré aquí vigilando la verdad es que me está gustando esto y tú puedes explorar la ciudad ¿toda la ciudad? si sí, parece enorme Hmm, tienes razón. Tiene que haber alguna manera de estrechar el, el cerco de búsqueda. ¡Eureka! Justo la semana pasada hicimos un mapa de la ciudad. Una cosa maravillosa. Parte de nuestro proyecto para catalogar todos los mejores lugares donde encontrar peces en la ciudad. Los patios también marcarán sus lugares... Los patitos también marcarán sus lugares preferidos. Menudo entusiasmo con los mapas y seguro que harán ido allí. O sea, que me van a dar el mapa del juego ahora. Pues eso es que me interesa. Toma, llévate tú. Llévatelo tú, perdón. Yo me siento fatal, pero lo, tú los encontrarás en un abrir y cerrar de ojos. Vale, por fin, mapa. Esto es lo que yo he dicho antes. Digo, yo he hecho en falta un mapa de ciudad en este juego, me lo acaban de dar. El mapa de los patitos. Y no eran los marcadores de los peces. No creo que sean interesantes para un gatito como tú, que no de qué es lo más importante. A menos que seas un colega ictiólogo, claro. A ver, reúne a la familia. Ojo que... Hombre, tampoco es que sea súper grande la ciudad, pero mira, hay tres peces que habría que buscar. A ver, no es un juego excesivamente largo, ¿eh? también te lo digo, así que es normal. Es grandecito el mapa. Tenemos un pato aquí al lado, ¿por esto? Y un pez aquí al lado. Y esta es mi casa, ¿no? Donde tengo que... Es mi objetivo, ¿no? Subir a esta casa. Vale. Bueno, si me dejas pasar, por favor, que he visto que aquí una cosa brilla que me interesa. ¡Eh! Otro cacharro de estos, mira. Está el tanuki aquí. Supongo que me llevará a otro sitio, ¿no? Pero bueno. ¿Nada por aquí escondido? ¿En serio? Hay un... Ah, mira, ahí hay un... Un de esto, un... un disfraz ahí dentro. ¿Cómo coño se coge el disfraz? No se puede saltar, ¿no? Ah, que hay un boquete aquí. Hostia, acabo de hacer... Creo que, que he bugueado el juego. ¿eh? He saltado por donde no era. Y aún así he podido entrar. Mola. Sombrero de cactus. Sombrero ideal para cuando necesitas espacio personal. Ah, mola. Era por aquí el camino. Yo me he metido por el sitio más complicado. ¿no? Mira, el robot. Que no habla, por supuesto. Ok. 
gustaría coger un pájaro al vuelo porque estoy seguro de que va a ser una misión. O sea, un logro. Y ese maletín. Gachapón, gente. Ah, mira este. Claro, metemos aquí el dinero, no las monedas. Y compramos gorros. O sea, las chapitas que vamos cogiendo, ¿no? Las 200, bueno, las ciento y pico que me faltan. Interesante. Vale, vale, vale. Ok, que quiero ir volver al templo donde estábamos. Al pato aquí, para no perderme. Pato este de goma no será, ¿no? El hijo, no creo, ¿no? Que sea el pato esto. Aquí hay algo, mira. Ajá, había aquí una chapa. ¿Ha habido suerte? Todavía no, pero estoy en ello. Gracias, hoy oh, no te olvides de consultar el mapa. No quería hablar contigo. Hay un patito por aquí, ¿no? Cerca. Justo donde estoy mirando, un poco a mi izquierda. Debe ser ahí dentro, en este edificio, ¿no? A lo mejor. Paz, genial. Aquí dentro hay un pato, estará aquí dentro, seguro. Míralo. Está jugando los videojuegos, el desgraciado, míralo. Míralo, míralo. Eh, eh, eh. El pato. Está jugando a Street Fighter, pero patos, mira. Street, Street Pato Fighter, ¿sabes? Mira. Qué grande. Qué guapo. Y aquí había también un pez, ¿no? Lo he visto yo. En esta... Ah, no, en la otra zona, en el otro pato. ¿no? Por aquí hay que ir para algo, porque... Ajá, chapa ahí, ¿no? Hay una llave de agua, que si le doy pasará algo. Vale, el pato no va a querer irse, ¿no? Hasta que no... Vale, voy a tener que romper la máquina con electricidad, voy a mojarlo, ¿no? Con agua. Y así el pato se va, seguramente. Como digo yo, ¿no? A ver... ¡Mira, mira, mira! ¿Qué estamos mirando? Uno de los mejores partidos de la historia. Esto, ¿ya tienes edad para volver? Dar a verlo? Mi padre dice que tengo un alma eh, vieja. Hablando de tu padre, me ha pedido que venga a recogerte para la exposición. ¡Claro! Hmm. Qué fácil ha sido. Tiene que haber gato encerrado. Iré en cuanto dejen de salir cosas en la pantalla. Hmm. Y aquí está. ¿Cuándo será eso? Ni idea, creo que está en bucle, así que puede que no termine nunca. Ya veo. Pero si la pantalla se pone en negro, me prometes que te irás con tu padre. Palabra de, pa de patito. Vale. ¿Qué os he dicho? Me lo imaginaba, eh. Digo, mira, una GameCube. Vamos a ir por aquí. Es que porque es más fácil llegar a coger esto. He visto algo brillando por ahí, que era. A ver, obviamente tengo que darle la palanquita a esto que os he dicho, vamos a darle, pero creo que habrá que, que lo mismo que hacer algo con las tuberías, ¿eh? Bueno, obviamente hay que darle la palanca a esta. Ya se rompió la máquina. El pato está enganchado, se va a cargar en... Pato tropas, mira. ¡Oye, ya! ¡Oye! Dice, hola, oye, ¿se supone que las paredes se deslizan? ¡Claro que no! ¡Hala! ¿Cuándo... Cuando parpadeo... ¿Cuándo? ¿Eh? 
Cuando parpadeo veo cosas moradas. Creo que un tiempo lejos de esa pantalla es una idea perfecta. Volvamos con tu padre. Vale, les explicaré a todos los combos nuevos que le he visto hacer a Mr. Bison, Bison ¿no? En The Street Fighter. Andando. Bueno, el patito me sigue. Yeah. ¡Ay, que se cae! <ríe> ¡Qué gracioso! Hay que ir despacito porque si no se cae. ¿Dónde coño estaba el padre para...? ¿Dónde era, tío? Ah, el templo, el templo está allí. Ahí está el padre. Vale. Que despacito, que si voy muy rápido se cae el pobre, tío. Es un limón, ¿no? Sí. Oye, no pises al pobre pato, de gracia. Primer pato. ¡Ah, qué alivio! Espera, faltan, faltan algunos. De este tipo de cosas suele darse cuenta mi pareja. Los dejo aquí mientras sigo con la búsqueda. No, yo te ayudo, déjame ayudar. Os podéis quedar con, con nuestro coleguita siempre que me prometáis portaros bien. ¡Lo prometo! Hmm, patito seguido... Patito siguiendo un gato. Me recuerda una historia que escuché cuando era joven. Una bastante épica, verás. No, no pasa. Psst. ¡Vamos! Sí, por Dios. Vale, ah, no era una. No era un limón, era el pato de goma este. Por cierto, ¿cuánto llevamos de capítulo? Hostia, llevamos una hora y 16 minutos, ¿eh? Con la tontería. Es que se te pasa súper rápido este juego. Pasa la hora y ni me he enterado, ¿sabes? Vale, pues lo vamos a dejar aquí, entonces. Como primeras impresiones está guay, ¿no, gente? Es un juego que es muy simpático, muy divertido. Tranquilito. No sé, de hacer como misiones, un poco puzzles. No es un juego muy largo, ¿eh? Unas. Yo me imagino que unas dos. Horas o cuatro o así máximo debería tener el juego ya más que acabado. No creo que dure mucho más. Es un juego corto, un juego indie de todas formas. No suelen ser muy largos. Dicho esto, pues nada más, gente, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya molado este juego del gatete, el My Little Cat, ¿no? Se llama algo así, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo cómo se llaman los juegos que juego, eh, te lo juro. Es flipante, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el juego este? Vamos a guardar partido lo primero. Cuatro gorros de 42, ¿eh? A ver, el 100% a lo mejor sí que tienes que hacer varias cosas, ¿eh? Para el 100%. ¿Cómo se llamaba? Little Kitty, joder, eso era. No, yo sabía que algo pequeño era. Para Little Kitty Big City. Y poco más que decir, gente. Espero que haya llamado el juego. Está guay, simpaticote, lo aconsejo, es divertido. Yo me imagino que no dura mucho, ya digo. Lo mismo con hacerte el 100%, a lo mejor sí que te pegas a lo mejor 6 horas o así. Pero lo que es la historia principal yo creo que es cortita, ¿eh? que no creo que sea muy larga. No veo yo que este juego dure mucho, la verdad. Y poco más, espero que os haya molado y mañana pues probaremos otro juego. ¿Cuál? No tengo ni idea. Mañana, no sé, miraré a ver cuál es por ahí interesante y lo probaremos, ¿vale? Como siempre, si queréis ver alguno en concreto y queréis que lo pruebe, ponedme el, el que queréis en los comentarios y según me digáis pues iré probando, ¿vale? Dicho esto, pues nos vemos mañana. A ver, hasta el próximo. Adiós, chicos.